怎么了？哦，昨夜若无成章，二位大人，我只怕已身首异处，大恩当言谢，我去谢过，你们先回吧。哎，他这疯病要发到什么时候？那可是外臣外男啊！留步！多谢二位大人救命之恩，小女冒昧前来，是为向张大人亲致谢意。哦，向张大人道谢，那就是没有我的事了。张大人留下闲聊，陈某在前面等你。昨夜之事，若无大人仗义直言，雪宁不免要受刑罚。大人因我之过，还得罪了太后娘娘，我心中实在有愧。在此多谢大人了。姑娘言重了，皆是举手之劳、分内之事，不必言谢。不是，不是分内之事。宫中险恶，机巧遍布，连陈大人都不过是敷衍推诿。张大人却肯查明真相，还雪宁以清白，便高过这世间侍卫素餐之辈良多了。您当得起雪宁之谢？下官不过是局外人罢了，倒是将二姑娘身处局中，往后万当小心。那是自然，我还要在宫中待上一段日子。我这个人啊，怕死的要命，岂能容他们轻易害了我去？将二姑娘有所防备便好。下官于内宫不好多留，就先告辞了。张大人，江二姑娘同姚小姐一起为长公主殿下伴读。听闻曾为在下之事起过争执，姚小姐曾因退亲想过诸多手段，不知真假。我知道了，多谢。可姚小姐如今已经不这么想了。张大人应该也已经知道了。为何还要追问？退亲？什什么？我会与姚家退亲。他要退亲，他不喜欢姚熙。灵儿，有这么好笑吗？先生，您怎么来了？我若是你，才遭人陷害，捡回一条命，万万是笑不出来的。您都知道了。闹得满宫风雨，想不知道都难，还愣着做什么？现在还在外游荡，嫌命太长是不是？我。对了，方才你站那做什么？学生盟张大人查清内情，方能脱险，是以追去面线。张哲，你同张哲认识，是何关系？哦，没什么关系啊，我就是欣赏。欣赏张大人素有清明，是真正的好官，也只有他肯在我遇险时仗义相助。我欣赏他，感激他。你喜欢张哲？从什么时候开始的？燕玲知道吗？我与燕玲只是朋友之情，所以与张哲是男女之情。这是我自己的事。我若是燕玲。便扒了你的皮，抽了你这一身反骨，就当你是往日。便听闻张哲清明，暗生倾慕。今日一朝见了钟情，但也未必不是你的一厢情愿。你倒喜欢他，他却未必
能高攀上你。你才高攀，胡说八道什么呀？我才故意说张哲一句，你就急得跳脚，三言两语便暴露自己的弱点。是你宁儿觉得我谢威是个善类，足以信任呢？还是你觉得世人皆善，对谁都不设防？我若是你，喜欢谁就永远藏在心底，既不宣之于口，也不叫旁人知晓。今日你得亏遇着是我，暂不会对你怎样。倘若他日你遇到他人，想对付你、拿捏你，首先从张哲下手。届时你且看看，害人害己四个字，到底怎么写。